Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir retourner à nos temps d'enseignement pour 2021. Nous le savons que c'est dans des temps très difficiles et encore un petit peu plus compliqués ces derniers temps parce qu'on est dans un double confinement, à ce confinement distanciation, à cette distanciation Maintenant, on ajoute couvre-feu et fermeture à nouveau des lieux de culte. Je comprends que ça peut être déconcertant, mais j'aimerais simplement vous inviter à reprendre courage, à se resserrer les liens et aussi à être persévérant dans les différentes activités qui vous seront communiquées en ligne et aussi à maintenir votre communion avec le Seigneur. Et je comprends aussi le côté dépressif de cela euh, parce que ça nous enlève, euh, je dirais en premier temps, notre liberté de personne. Et c'est ce qu'on aurait voulu éviter. Mais compte tenu des conjonctures, on va pouvoir s'ajuster et souhaitons que cela ne, part, cela ne, ne dure pas trop longtemps. Nous allons cette année continuer notre temps d'enseignement avec le thème de l'année comme nous le faisons chaque fois que vous avez un thème. Donc il y a les messages qui se déroulent autour du thème. Il y a aussi les études bibliques qui se déroulent autour du thème. Et ce que nous entendons faire cette année, c'est d'avoir aussi des temps de, de conversation ou bien de discussion ensemble pour regarder où est-ce qu'on est rendu dans le développement du thème pendant l'année. Donc à chaque trimestre, on reviendra pour faire... Euh, un petit peu la somme totale de ce qui a été dit, regarder ce qu'on a retenu et regarder ce qu'il faut ajouter et comment avancer. Et notre texte, euh, c'est Philippiens chapitre 2. C'est Philippiens chapitre 2, je m'en vais vous lire le verset 1er et je m'arrête euh, au verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 1er au verset 12. Nous espérons que vous avez votre Bible en main et que vous pouvez suivre avec nous. Nous vous donnons comme ça rendez-vous chaque vendredi soir pour nos temps d'enseignement. Et nous prenons le temps de dire bienvenue à vous qui êtes membres ou croyants de notre Église, aussi bien qu'à ceux-là qui ont choisi au loin de faire de Philadelphie leur centre de formation spirituelle. Ainsi, je vous demanderai de vous attabler ou bien de vous prédisposer à partager avec nous ce temps d'enseignement avec premièrement la lecture de Philippe chapitre 2, d'où le thème de l'année est tiré. Si donc, il y a quelques consolations à Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, voici le texte qui nous sert de démarche au niveau du thème de l'année 2021, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, frères et sœurs, prions le Seigneur. Père de l'éternité, au nom de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône béni, pour te remercier de la grâce, d'être en vie, de l'opportunité encore offerte à nous pour nous approcher de ton trône, 
dans cette démarche de, de réclamer la puissance de ton Saint-Esprit et son assistance au cœur de cet enseignement. Euh, juste avant que nous puissions entrer de plein pied dans cette démarche, nous voulons nous recommander au oh, notre Dieu à ton attention, euh, que ce soit euh, ceux-là qui sont à la maison, nos jeunes, nos enfants, nos familles, les membres d'église, aussi bien que les ouvriers qui nous suivent en cette soirée d'études, nous prions euh, que tu sois au oh, notre Dieu leur partage. Dans ce temps de grandes difficultés, dans ce temps de grand confinement, de grande concert consternation et d'inquiétude et d'incertitude, nous prions, Père des cieux, que tu amènes la sérénité au cœur de ton peuple. Donne-leur de se rappeler que tu es encore en contrôle, tu changes les temps et les circonstances et tu restes le Dieu immuable, en sorte que tu n'es affecté ni par le temps ni par les choses autour. Nous prions, Père des cieux, que tu continues à investir en nous cette clarté d'esprit, cette intelligence spirituelle pour savoir que tu es tout près de nous. Et ainsi tu gères la situation euh, qui certainement nous apporte euh, cette déconcertation. Donne-nous de nous rappeler que l'Éternel était sur son trône lors du déluge et l'Éternel sur son trône règne éternellement. Nous lisons dans ta parole, le psalmiste dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ainsi, nous prions, Père de l'éternité, que tu nous donnes la grâce non seulement d'expérimenter ce secours, mais de savoir que oh, notre Dieu, ce secours n'est pas simplement temporel ni temporaire, mais venant du Dieu de l'éternité, ce secours s'installe aussi longtemps que nous en aurions besoin, aussi longtemps que des situations difficiles, indomptables aux humains, mais au notre Dieu gérable entre les mains de celui qui change les temps et les circonstances. Ainsi, donne-nous de t'inspirer confiance, de nous accrocher à toi pour pouvoir traverser ces temps avec celui qui peut tout, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe, celui qui a été, qui est de toute éternité et sera. Nous prions que tu visites chaque membre de Philadelphie, mais visite aussi ton Église par-delà la terre, qu'elle soit victorieuse en tout temps. Enlève-nous, ô oh notre Dieu, des temps d'incertitude pour nous amener vers ce temps de stabilité, si ce n'est de reprendre notre communion les uns avec les autres, notre retour bientôt dans, ce, dans, dans ta maison pour t'adorer collectivement. Mais en attendant, nous prions que tu investis en nous la présence de ton Saint-Esprit de façon individuelle, personnelle. Et donne-nous, au oh notre Dieu, de traverser cette pandémie avec le témoignage de la, du déploiement de ta puissance dans la vie de chacun de tes enfants. Nous recommandons à tes soins bienfaisants nos malades qui sont les plus vulnérables et nous prions, Père des cieux, qu'ils reçoivent de toi une double grâce et qu'ils traversent au oh notre Dieu ces temps, non seulement avec la promesse de ta guérison, la certitude de ta stabilité, la promptitude de ta présence, mais surtout au oh notre Dieu. Donne-nous de comprendre que la sécurité avec toi n'est jamais été une question hors de danger, mais plutôt dans le danger, nous avons au oh notre Dieu la certitude de tes promesses et que tu nous gardes. Ainsi, nous prions, Père des cieux, que tu nous donnes la grâce d'avoir les yeux fixés sur toi, de pouvoir nous accrocher non seulement à ta personne, à ta parole, mais aussi à ta puissance. Car l'apôtre de dire que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, qui nous a fortifiés et qui nous fortifiera encore. Entends notre prière en faveur de tous les ouvriers de l'œuvre et particulièrement pour nos frères de multimédia du son qui reviennent encore à la charge pour rendre possible la transmission de ce temps d'enseignement en ligne. Nous prions que tu déverses sur eux tes bénédictions sans mesure, en sorte que ce que les frères et sœurs dans leur maison peuvent en jouir sera au oh notre Dieu, non seulement été l'œuvre de ton Saint-Esprit, non seulement dans la dispensation de ta parole, mais l'œuvre de ton Saint-Esprit dans leur vie pour leur donner l'intelligence et la capacité, la stabilité, la disponibilité pour venir au oh notre Dieu faire ce travail à ta gloire. 
nous prions, Père des cieux, tandis que nous l'apprécions à sa juste valeur, que tu continues à investir santé, vie, énergie dans leur vie, la vie de leur famille, et tu sauras pouvoir à leurs besoins de toute façon, en tout temps, et ceci au oh notre Dieu sous tous les aspects de leur vie. Nous remettons cette grande famille de Philadelphie entre tes mains, va dans chaque famille et pouvoir au oh notre Dieu aux besoins, que ce soit de santé mentale, morale, spirituelle, économique, et en sorte que nous ne ratons pas le privilège de bénir ton nom pour dire à qui veut l'entendre que notre Dieu règne encore. Bénis ce temps d'enseignement et permets au notre Dieu que nous puissions trouver grâce pour le faire avec clarté, avec simplicité, avec humilité, mais avec dextérité. Entends notre prière, bénis, exauce, pardonne nos péchés. Et c'est au nom et par les seuls et infinis mérites de ton fils Jésus-Christ, nous prions, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble regarder notre thème dans un contexte d'enseignement, d'études bibliques. Le texte de Philippiens, chapitre 2, verset 5, dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et puis le verset suivant dit « Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme, une forme minuscule de serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc, pour expliquer euh, dans une démarche d'enseignement le thème euh, « Une année pour développer le caractère du Christ », donc pour nous permettre de saisir la possibilité de développer ce caractère, nous allons essayer premièrement de prouver l'humanité du Christ. Donc pour développer le caractère du Christ, il faut penser le développer dans son aspect ou bien dans son état de vie d'homme. Donc ici, l'approche de l'enseignement ce soir sera une étude biblique qui nous permettrait de découvrir une vie incarnée pour un caractère christologique. Je reprends. Une vie incarnée, ça veut dire le Dieu qui s'est fait homme. Donc le mot que vous voyez incarnation ici, c'est ancré dans ou bien pénétré dans. Donc c'est le Dieu de l'éternité qui est esprit, qui est rentré maintenant dans notre histoire, qui est venu dans notre humanité et ainsi va pouvoir nous exposer à la capacité de vivre et de vivre à sa manière, de vivre pour nous montrer qu'il était possible pour l'homme dans le jardin en Éden, qu'il était possible pour lui de vivre dans son humanité avec dignité, avec simplicité, avec humilité, avec sainteté, sans connaître, sans connaître ce que nous appelons la chute ou bien ce que les autres théologiens auraient mieux donné cette étiquette de la défection humaine. Ainsi, pour parler, frères et sœurs, de possibilité d'avoir, de développer le caractère de Christ en tant qu'homme parfait, en tant qu'homme modèle, en tant que patron de tous ceux-là qui veulent vivre et plaire à Dieu, en voici le modèle. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir observer cette discipline, entrer dans cette démarche, entrer dans cette démarche, il faut prouver d'abord l'humanité de Christ. Et donc, parce que l'argumentation serait, parce que s'il est Dieu, c'est sûr qu'il est sans faute, mais nous allons ou plutôt voyager dans son incarnation, son aspect humain, sa vie humaine, et comme ça nous approprier, nous approprier l'exercice de Christ dans notre démarche de plaire à Dieu. La toute première chose qui nous permet, frères et sœurs, de vérifier l'humanité de Christ dans son incarnation se trouve à Genèse chapitre 3, parce qu'il est la postérité d'une femme. Allons à Genèse chapitre 3. Il est la postérité d'une femme. Texte que tous ceux-là qui euh, sont euh, dans la vie ou bien dans euh, la foi chrétienne et quelque temps peut certainement... Euh, pensez à cette référence de Genèse, chapitre 3. Je m'en vais vous lire à partir du verset pour garder temps et 
mais l'éternel Dieu appela l'homme, je suis au verset 9 de Genèse chapitre 3. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis cassé. Et l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Première question. Deuxième question. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et deuxième, à cette deuxième, deux questions posées en tandem, et, ou bien successivement, l'homme répond. Premièrement, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Deuxièmement, l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi Donc, on vit ici, dans cette défection, un temps de questionnement, d'interrogation. Pourquoi 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 Et la femme répondit à la question « Pourquoi tu as fait cela ?»« et Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc, on a deux agents responsables de cette défection suivant la réponse de l'homme. Le premier agent, c'est Dieu, toi-même. Le premier agent, c'est Dieu, suivant, suivant la réponse d'Adam, la femme que tu as mise. Donc, avant de voir la femme, il faut voir celui qui l'a mise. Deuxièmement, il faut voir la femme en elle-même. Donc, c est, c est, cela ne prendrait pas lieu si tu n'avais pas pris soin de la mettre. Donc, l'accusation, premièrement, va vers Dieu. L'accusation, deuxièmement, va vers la femme. Et troisièmement, quand on rencontre l'interrogation de la femme, vers, venant de Dieu directement, l'accusation va vers le serpent. Donc, et ainsi, on, voit, on, on va regarder la démarche de Dieu dans tout cela. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, regardez bien à l'homme, pourquoi tu as fait cela, pourquoi À la femme, pourquoi tu as fait cela ?» Et à, 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 à la question adressée à l'homme, c'est « C'est qui t'a appris que tu es nu »« Est-ce que tu as mangé ?» Donc, le « qui t'a appris » fait référence à une personne qui aurait été l'auteur de cette défection là Donc, on comprend que euh, immédiatement dans l'intervention de Dieu même, on comprend qu'il y avait un, un, un troisième personnage entre le couple. Maintenant, à la solution, à la solution apportée, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu, et, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Beaucoup de textes, beaucoup de décisions, beaucoup de chambardements ici. Je mettrai inimitié, voici le texte, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc ici, on parle déjà en en prophétie divine, ce n'est pas une prophétie angélique, ce n'est pas apostolique, c'est une prophétie divine. C'est Dieu lui-même qui parle de la postérité de la femme. Donc cette postérité de la femme euh, doit nous amener vers ce personnage qu'on appelle Jésus-Christ, Genèse chapitre 3, parce que Jésus-Christ va répondre avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans, et dans, 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 dans la lettre que, que Paul écrivit à, aux, aux chrétiens de Corinthe, il va appeler Christ le second Adam. Donc, on comprend ici que la postérité de la femme avait non seulement pour mission de faire la séparation, mais aussi la rédemption. Je reprends. Cette postérité de la femme avait pour mission de faire non seulement la séparation, mais la rédemption. Pasteur, où est-ce que tu as trouvé ça? Maintenant, suivez le texte. Je mettrai une unité entre toi et la femme. Séparation. Entre ta postérité, la séparation continue, entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, regardez rédemption, celle-ci t'écrasera la tête. Jamais plus tu ne, tu ne lèveras pas la tête pour amener division ou séparation dans la vie des humains sur terre, surtout ceux qui m'appartiennent. Donc, ici, la postérité, cette postérité de la femme, nous permet de voir déjà humanité. Humanité de qui Humanité de Jésus-Christ. Genèse 3, 15 nous donne de comprendre que la raison pour laquelle Jésus doit prendre naissance à partir d'une femme sans la semence d'un homme, donc c'est parce que Genèse 3 était à la fois prophétique, prophétique pour ce que nous appelons dans la doctrine du salut, sotériologie, et ensuite euh, était aussi prophétique pour christologie. Sotériologie pour christologie. Maintenant, suivez ça. Postérité de la femme veut dire beaucoup de choses ici. J'aimerais que vous me prêtez beaucoup d'attention. Si nous lisons, par exemple, dans la généalogie de Jésus-Christ, à l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'on nous présente des hommes, qu'on nous présente des hommes qui engendrent des fils, sans mentionner leur mère. 
Je reprends. Si vous regardez dans la généalogie de Jésus-Christ, dans l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'on nous a présenté des hommes qui ont engendré des fils, un tel engendra, un tel engendra, un tel engendra, et donne naissance, un tel engendra, et donne naissance, sans mentionner leur mère. À la généalogie, maintenant, à, à, à la naissance, ou bien à la conception, je m'excuse, c'est à la généalogie de Jésus-Christ en Matthieu, à la conception de Jésus-Christ, on voit une femme qui est mentionnée, qui va donner naissance à un enfant sans la présence de nom. Je reprends. Dans toutes les généalogies qui conduisent à la présence de Jésus-Christ dans son incarnation, on a vu des hommes qui amènent des enfants au monde sans mentionner leur femme. À l'incarnation de Jésus-Christ, on a vu une femme qui a enfanté un enfant sans mentionner l'homme. Et, et, et le jour où l'on ne comprend pas cette démarche que Jésus-Christ est venu faire le renversement des choses, donc l'incarnation n'est pas l'œuvre de l'homme. Voilà pourquoi Joseph a été visité par cet ange pour lui dire « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Donc, Jésus-Christ est engendré. Jésus-Christ est conçu ou engendré par Dieu lui-même sans l'assistance d'un homme. Maintenant, parce qu'il est né d'une femme, donc il a participé au processus par lequel l'homme vient sur la terre. Il doit passer par le sein d'une femme. Et ainsi, Jésus, dans cette démarche, va être partie prenante de notre humanité par sa maternité et non par sa paternité. Je reprends. Si tous les autres hommes venant sur la terre ont connu leur humanité par un autre homme, Jésus a connu son humanité plutôt par le sein d'une femme. Et voilà la différence. Maintenant, il n'est pas simplement appelé, appelé la postérité de la femme, et c'est le nom le plus puissant qu'on ait jamais donné à un enfant pour pouvoir euh, pénétrer non seulement le dessein de Dieu, entrer dans le plan de Dieu, sauver l'humanité et ensuite retourner vers son état divin. C'est extraordinaire. Seul dans le christianisme, on rencontre une historicité de cette plénitude. Jésus est aussi appelé « descendance d'Abraham ». Descendance d'Abraham. On va vers Galates, chapitre 3, on était à Genèse, premier livre de l'Ancien Testament. On court après Corinthiens, on va vers Galates, avant Philippiens, avant, on va vers Galates, avant Éphésiens, on va vers Galates, chapitre 3, je m'en vais vous lire le verset 8 et je m'arrêterai au verset 16. Galates, chapitre 3, je lirai pour vous à partir aussi. L'Écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi, je suis à Galates chapitre 3, verset 8, euh, à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en trois, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Hein, car, nous, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la, foi ne possède pas de la, or la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui, la mettra, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » afin que, voici le texte, « la bénédiction d'Abraham eut pour les païens hein, son accomplissement en Jésus-Christ. » Voici la descendance d'Abraham. « Afin que la bénédiction d'Abraham, quelle était la bénédiction d'Abraham, nous venons de lire, toutes les nations de la terre seront bénies en trois. Hébreux chapitre 3, verset 14 dit, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été 
promis. Donc, euh, promesse faite à Abraham, dispensation de la promesse, et c'est l'accomplissement de cette promesse en Jésus-Christ me donne droit, me donne accès à ces bénédictions spirituelles que nous allons voir dans Éphésiens, chapitre 1er, en lui, Dieu nous a élus, en lui, nous avions été rachetés, en lui, nous avions été élevés, en lui, en lui, en lui. Ce qu'il a connu d'avance, Paul va reprendre en Romain, il les a aussi appelés, il les a aussi rachetés, il les a aussi glorifiés, il les a aussi sanctifiés. Donc, il faut comprendre, frères et sœurs, que l'humanité de Jésus-Christ est passée par le fait qu'il est descendance, qu'il est plutôt postérité de la femme et deuxièmement descendance d'Abraham. Troisièmement, pour garder une fois de plus preuve d'humanité, preuve d'humanité, on a vu dans l'incarnation passée par une femme, on a vu dans l'accomplissement de la promesse, postérité d'Abraham, maintenant postérité de David. Donc postérité de la femme, humanité, et descendance d'Abraham, spiritualité, postérité de David, royauté. Je reprends. Postérité de la femme, humanité, Genèse 3, 15, descendance d'Abraham, spiritualité, promesse, accomplissement de la promesse, et postérité de David, royauté. Nous allons lire ça à Luc chapitre 1, verset 31 et 32. Nous sortions de la Genèse, nous allons vers le Nouveau Testament, vers les Épites, maintenant nous allons vers les Évangiles. Luc, Luc chapitre 1, verset Matthieu, Marc, Luc, Luc chapitre 1, je vous demandais de lire avec moi verset 31 et verset 32. Luc chapitre 1, verset 31 et verset 32. Et j'ai dit tantôt, euh, postérité de la femme, humanité, descendance d'Abraham, spiritualité, et postérité de David, royauté. Luc chapitre 1, verset 31 à verset 32, voilà ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Luc, chapitre 1, verset 31, nous lisons ainsi. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du très haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Donc, un, postérité de la femme, humanité, deux, descendance d'Abraham, spiritualité, accomplissement de la promesse, et postérité de David pour royauté. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. En ceci... Pour qu'il soit postérité d'une femme, il doit participer à notre humanité. Pour qu'il soit dans cette humanité, il faut qu'il soit la descendance des générations qui connaissent les promesses de Dieu. On a vu en Abraham et ensuite postérité de la vie pour royauté. Donc quand la, le texte de Philippiens parle, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, il faut premièrement reconnaître qu'on parle de son aspect, de son humanité. Deuxièmement, il faut reconnaître sa spiritualité. Et troisièmement, il faut reconnaître sa royauté. Sans une humanité, il ne pouvait pas être euh, à la fois postérité d'une femme, descendance d'Abraham et postérité de David. Maintenant, est-ce que cette humanité a été prouvée on a, vu, on a vu le processus. Est-ce que cette humanité a été prouvée Est-ce que réellement Jésus-Christ est venu participer à notre humanité ou bien est-ce que c'est une déclaration qu'il faut comprendre de façon scripturelle, de façon spirituelle, de façon imagée Est-ce que, est que la lecture du texte doit être faite de façon métaphorique On va voir, est-ce que effectivement Jésus a éprouvé, éprouvé comme étant un homme On va voir ça, Matthieu chapitre 1, verset 18. Est-ce que c'est prouvé, Matthieu chapitre 1 que Jésus a participé à notre humanité. Matthieu, chapitre 1 je lis pour vous, verset 18. Voilà ce que nous lisons à l'évangile de Matthieu, chapitre 1 le verset. Voici de quelle manière arriva la naissance. Ça suffit. Matthieu, chapitre 1 verset 18. La naissance de qui De Jésus-Christ. Vous trouverez que dans le verset 18 de Matthieu chapitre 1 on nous parle d'une petite historicité, Marie, sa mère, 
et un fiancé, et a été fiancé à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Voici de quelle manière arriva la naissance. Tandis que l'on dit comment arriva la naissance, il nous parle plutôt de la conception dans Matthieu chapitre 1. <rire> Je reprends. Il nous parle plutôt de la conception. Comment la conception a eu lieu Il dit voilà comment arriva la naissance. Il nous parle maintenant de la conception. Voici de quelle manière arriva la naissance. Dieu ne peut pas être né. Donc, si on parle de, de quelle manière arriva la naissance, donc c'est un homme qui est né, un enfant qui est né. Il faut pouvoir rendre, rendre ce vocabulaire accessible à notre intelligence intellectuelle et spirituelle pour comprendre ici le texte parle de naissance. Dans la conception, on parle de la naissance. Ça, c'est Matthieu, chapitre 1, verset 18. Maintenant, Matthieu, chapitre 1, verset 16 et 25, il parle de naissance. La conception nous est expliqué à Matthieu, chapitre 1, verset 18. À Matthieu, chapitre 1, verset 16 jusqu'à 25, si on remonte depuis le verset en haut, verset 16, il dit que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est née. Donc, je vous avais dit tantôt, suivez les, la généalogie de Matthieu, on nous présente des hommes qui, qui amènent au monde des fils sans mentionner leur mère. Et à Matthieu, chapitre 1, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ensuite, le verset 10 est dit, je, je, il, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Remarquez bien, si on descend maintenant, on a lu tantôt le verset 18, si on descend... Verset 19, dans, après avoir expliqué la conception, on va nous expliquer maintenant le concept de la naissance. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un homme du Seigneur lui apparut en son dit Joseph, fils de David, homme à homme ici, jamais mentionné leur mère, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Un enfant de toute la généalogie qui est conçu sans, sans un homme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Maintenant, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple, l'humanité, avec un nom et avec mission. Maintenant, sa naissance. Deuxièmement, son incarnation. Troisièmement, plutôt. On a vu sa conception. Deuxièmement, sa naissance. Voyons son incarnation. On va à l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1. Verset 14, nous avions prouvé que oui, Jésus-Christ, évidemment, selon les Écritures, a participé à l'humanité, en sorte que nous pouvons certainement épouser son caractère. Maintenant, on a vu premièrement qu'il était la postérité de la femme, on a vu deuxièmement qu'il était descendance d'Abraham, on a vu troisièmement qu'il était postérité de David. Maintenant, on est en train de prouver... Suivant les Écritures, est-ce que Christ a réellement participé à cette humanité-là On a vu premièrement, oui, la conception est faite, portée par une femme. Deuxièmement, sa naissance, on a Matthieu chapitre 1, verset 16 à 25, c'était tellement vrai que Joseph voulait s'en défaire de cette relation parce qu'il ne comprenait pas. Maintenant, on va voir son incarnation. Humanité, l'humanité passe par sa conception originale, par sa naissance. Ensuite, voyons son incarnation. Incarnation, je vais à Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14. L'évangile de Jean, chapitre 1 verset 14. Voilà ce que nous lisons dans l'évangile 1 Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole, faite chair, voici l'incarnation. Et la parole a été faite chair. Pour comprendre qui ici, de quelle parole on parle, on remonte à Jean 1 verset 1 que tout le monde connaît comme étant le prologue de la parole. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On a les trois entités, of the Godhead, comme on dit en anglais, du Dieu triunitaire. Au commencement était la parole, c'est le Dieu qui parle, l'éternité, qui existe par le discours, par la communication. La parole est était avec Dieu, c'est l'Emmanuel, le Dieu qui est avec, et la parole était Dieu, ça c'est la dimension spirituelle de la parole. Père, Fils, Saint-Esprit. 
Maintenant, arrivé à Jean chapitre 1, verset 14, on nous parle de ces trois entités, une de ces entités de la divinité s'est incarnée. Et la parole a été faite chère. Donc, la seule dimension de la parole qui pouvait se faire chère, c'est la parole avec. Il dit, et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, le Dieu qui est avec nous. Et comment il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, déjà dans l'incarnation, on nous parle d'un caractère gracieux et authentique. Déjà dans son incarnation, on nous parle d'un personnage gracieux et authentique, intègre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si vous me demandez lesquels, je vous dirais, si Philippien fait référence à son humilité, ici, dans l'incarnation, les vertus que l'on trouve dans le caractère de ce Jésus incarné, de ce Dieu incarné qui s'est fait homme, donc c'est donc, premièrement grâce et vérité. Graciosité mm -hmm. et authenticité. Est-ce qu'il y a, quatrième, qui, qui nous donne de saisir euh, que l'humanité de Christ a été prouvée, prouvée par la conception virginale, prouvée par sa naissance, prouvée par son incarnation. Maintenant, on va voir que l'humanité de Jésus-Christ a été prouvée par sa circoncision. Luc chapitre 2, verset 21. Luc chapitre 2, verset 21, par sa circoncision. Voilà ce que nous lisons, je m'en vais, à partir du verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montre... » Je, je m'excuse, je, je suis en train de lire un autre passage ici. Monsieur Luc, chapitre 2, je suis en train de lire Jean. Luc, chapitre 2, verset 21. Luc, chapitre 2, verset 21. Je m'en vais. Maintenant, je suis arrivé au bon endroit. Luc, chapitre 2, verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Maintenant, à Luc, chapitre 2, verset 21, on parle de sa circoncision. Regardez le processus. Un, preuve de, euh, preuve de son humanité, c'est la conception virginale. Deuxièmement, c'est sa naissance. Troisièmement, c'est son incarnation. Quatrièmement, c'est sa circoncision. Pour la conception virginale, Matthieu chapitre 1, verset 18. Pour sa naissance, Matthieu chapitre 1, verset 16 à 25. Pour son incarnation, Jean chapitre 1, verset 14. Pour sa circoncision, Luc chapitre 2, verset 21. Maintenant, on va voir qu'aucun homme ne peut être né sans croître. On va à Luc chapitre 2, verset 52, pour prouver sa croissance. Luc Chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, je lis pour vous à partir du verset 50. « Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse. » Regardez ça, caractère de Christ. « Jésus croissait en sagesse. » en statue, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et en vous, les sentiments. Jésus croissait. Croissait comment Un, en sagesse, en statue, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, ce n'est pas simplement une conception, ce n'est pas simplement une naissance, ce n'est pas simplement une incarnation, ce n'est pas simplement une circoncision, mais une croissance. Et finalement, et finalement, prouvé par une généalogie. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17, que nous venons de lire tantôt, vous verrez qu'il est connecté à une généalogie d'homme. Qu'il est connecté, à, et il est le seul à pouvoir mentionner avec sa mère et non son père. Euh, Est-ce que je peux avancer Oui. Cette humanité, après avoir été prouvée, comment elle s'est manifestée je reprends. Cette humanité, après avoir été prouvée, comment fut-elle manifestée Jésus a manifesté son humanité, premièrement, le fait qu'il a eu faim comme tout homme. Matthieu, chapitre 4, verset 2. On retourne à l'évangile de Matthieu, 
chapitre 4, verset 2. Matthieu, chapitre 4, verset 2. Je m'en vais, vous prouver comment cette humanité a été manifestée. Je lis pour voir partir verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ça, sa faim prouve qu'il est humain. Maintenant, est-ce qu'il a eu soif Jean chapitre 19, verset 28. Jean chapitre 19, verset 28. Et Jésus a eu soif. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je m'en vais avec vous à Jean chapitre 19, verset 28. C'est un des textes qu'on utilise dans des cérémonies et de commémoration de la mort de Jésus-Christ, quand on appelle ça le vendredi saint. Et Jean chapitre 19, verset 28. Jésus eut soif. Jean, chapitre 19, verset 28. Euh, près de la croix, je suis au verset 25, de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Marie, femme de Cléopa, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et je suis au verset 26 ici, je m'en vais vers le verset 28. Euh, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère, et dès ce moment, le disciple le, le prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Cette, cette humanité est manifestée par le fait qu'il a eu faim, par le fait qu'il a eu soif. On va pouvoir prouver ça par un autre texte. Jésus connaissait de la fatigue. Jean, chapitre 4, verset 6. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 6. Jésus était fatigué. Et tous tout ceux-là qui, qui, qui lisent leur Bible et qui connaissent ce que cela veut dire, l'événement de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, on savait que Jésus était au bord du puits et qu'il était fatigué du voyage, le texte nous dit. C'est ce, cet épisode de Jean chapitre 4, verset 6. Et voilà ce que nous lisons. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Jésus était fatigué. Jésus était fatigué comme tous les hommes. Il savait fatigué. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut vérifier encore comme son humanité Est-ce que Jésus savait dormir Oui. Jésus a pris sommeil. Matthieu 8, 24. Matthieu, chapitre 8, verset 24. Et je vous laisserai partir après cette section. Matthieu, chapitre 8, verset 24. Voilà ce que nous lisons au verset 23 de Matthieu chapitre 8. « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. » Pour prouver son humanité, pour que l'humanité manifestée dans la faim, l'humanité manifestée dans la soif, l'humanité manifestée dans la fatigue, l'humanité manifestée dans le sommeil. On va voir l'humanité maintenant manifestée dans la souffrance. Luc 22, verset 44. Humanité manifestée dans la souffrance. Donc voilà pourquoi le chrétien, celui qui, qui doit euh, continuer à professer foi, sa foi dans ce Jésus, ne doit pas se laisser perdre dans les fausses doctrines qui disent que Jésus a été à la croix souffrant pour nous, pour que nous, nous ne connaissions pas la souffrance. Non, du tout pas. Au contraire, au contraire, c'est pour nous donner l'exemple de la souffrance. Donc, sa souffrance à Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, je m'en vais vous lire le verset 44. Luc chapitre 22, verset 44. Voilà ce que nous lisons. « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Luc chapitre 22, verset 44. Jésus a connu la souffrance comme tout homme. Et qu'est-ce qu'il reste, vous direz, pasteur Il reste mourir. N'est-ce pas ça, les finitudes de l'existence de tout homme il, il naît, il vit, il a soif, il a faim, il dort, il souffre et il meurt. Est-ce que Jean chapitre 19, verset 30, nous prouve que Jésus est mort Jean chapitre 19, Verset 30, nous espérons pouvoir 
vous aider à comprendre, quand nous parlons d'avoir, de la recommandation de l'apôtre aux chrétiens de Philippe, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on parle de quelqu'un qui a vécu dans notre humanité et qui a développé des caractères, des, qui a développé un caractère qui nous permet de voir en lui l'homme parfait. Et voilà l'objectif de Dieu en disant, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Et il nous montre le modèle en Jésus-Christ et duquel nous devons imiter, ou bien imiter le caractère. Et Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et voilà la fin d'une humanité. Quand on a quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qu'on fait On le met dans une sépulture. Matthieu 27, verset 59 à 60. Et qu'est-ce que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, qui non seulement ont mis leur foi dans sa naissance, dans sa conception, dans sa naissance, dans sa souffrance, dans son incarnation, dans sa croissance, dans sa généalogie, croient aussi à son retour parce qu'il est ressuscité et il est monté à la droite du Père. Tout ce qui reste à voir comme évidence de ce Jésus, c'est après sa résurrection. Et sa résurrection est à Matthieu chapitre 27, verset 59 à 60. Sa sépulture est à Matthieu, je m'excuse, sa sépulture est à Matthieu 27, verset 59 à 60. Sa résurrection est à Luc chapitre 24, verset 39 et 1 Jean 1, verset 1 et 2. Frères et sœurs, nous avions séjourné avec vous ce soir, dans cet enseignement, pour pouvoir expérimenter le caractère de Christ, il faut connaître le Christ dans sa dimension d'homme, ce côté humain de la personne de Jésus. Et ainsi, nous avions vu les appellations de postérité de la femme. C'est son humanité. Nous avions vu descendance d'Abraham, sa spiritualité dans le contexte de la promesse. Et ensuite, postérité de David. Nous avions prouvé que son humanité non seulement a été déclaré, mais aussi prouvé, prouvé ensuite manifesté, prouvé dans la conception virginale, prouvé dans sa naissance, prouvé dans son incarnation, prouvé dans sa circoncision, prouvé dans sa croissance, prouvé dans sa généalogie. Et après avoir été prouvé dans ces entités-là, maintenant nous avions séjourné avec vous pour que Jésus lui-même donne des preuves de son humanité. On a vu qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il qu était fatigué, qu'il qu est tombé en sommeil, qu'il a connu la souffrance, qu'il est mort, qu'il a été mis en sépulture et qu'il est ressuscité. Est-ce que c'était important? Est-ce que l'humanité de Christ était importante? Oui. Il était important pour prouver que l'homme pouvait vivre sans péché. Jean chapitre 8, verset 47. Il était important pour qu'il soit le sacrifice, mourir à la place de ceux-là qui étaient candidats pour la mort. Il est mort. Hébreu chapitre 2, verset 14 à 17. Est-ce que c'était important pour nous que cette humanité soit prouvée, soit manifestée Oui, c'était pour ressusciter pour nous, pour nous justifier. C'était pour nous permettre de connaître l'exaltation à Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Et c'était pour, pour qu'il puisse être en mesure d'avoir un ministère d'intercession en notre faveur. Un ministère d'intercession suivant Hébreu chapitre 7, verset 26 à 28. C'était nécessaire pour dire qu'il est parti, qu'il reviendra pour son retour, Hébreu 9, verset 24 à 28. C'était nécessaire pour notre foi. C'est le côté Jésus-Christ, c'est le côté visible de notre foi. Mais la vie, moi, va fini, et moi, j'en bé rivière. Les moins ouais briller, yon matin glorieux. Ma va connaître le rédempteur, moi, les. Ma rivé dans le ciel là, et sourire, li, va pour moi, yon bienvenue. Comment on va pouvoir le connaître? Auteur Chantique l'a dit, ma va reli, ma connaître. Par ma clou, yo. Li non, mais il y aura l'évidence de son humanité, même dans la glorification. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, 
nous te remercions de ce que aujourd'hui les hommes peuvent dire qu'il y a un humain dans le ciel, mais nous disons que cet humain, il était issu du divin, et d'abord, avant de s'être incarné, en vue de nous apporter salut éternel. L'œuvre de l'incarnation parle aujourd'hui encore dans ma vie et dans la vie de tous les rachetés, de celui qui s'est incarné, s'est crucifié, s'est ressuscité, s'est glorifié et certainement fera la parousie ou l'enlèvement de ses enfants à son retour. Nous te bénissons de ce que même dans ces temps de pandémie, ô oh notre Dieu, nous pouvons nous assister à ce Dieu qui a connu la souffrance. Et voilà pourquoi il peut facilement écouter notre prière, comprendre notre situation, nous exaucer nos demandes et intervenir au notre Dieu dans les situations de notre vie. Nous te rendons des actions de grâce pour son humanité, sa divinité, son éternité. Grâce te soit rendue de ce que nous serions aussi partis pour nous, puisqu'il a participé à notre humanité, nous aurons le privilège de participer aussi à sa divinité. Comme il a été rendu semblable à nous, nous serions rendus semblables à lui. Béni sois-tu, Père des cieux, en temps notre prière. Donne-nous d'avancer dans notre démarche de développer le caractère, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est notre prière par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction. Et maintenant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, puisse être irrépréhensiblement gardé à Jésus-Christ pour le jour de son avènement. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à présent et au siècle des siècles. Que le Seigneur bénisse et bonne soirée.